Друзья, всем огромнейший привет! У меня заготовки в зиму в самом разгаре, рецептом делюсь с вами. Приготовьте и вы такие огурцы, это самые любимые огурцы в нашей семье. Огурцы можно брать любые, и молодые, и те, которые уже переросли. Мы их снимаем один раз в неделю, поэтому у нас вообще огурцы всегда разные. По весу огурцов у меня полтора килограмма. Весь список продуктов будет написан под видео. Если огурцы вот такие уж достаточно старые, зрелые, тогда с них обязательно нужно счистить всю кожу. Можно ножом, а можно овощечисткой. Семена огурцов мы не удаляем, просто снимаем кожу, а овощечисткой все это делается очень быстро. Да, предварительно огурцы очень хорошо я всегда промываю чистой тряпочкой, уделяю большое внимание, чтобы не было никакой грязи. Если у вас нет любимого рецепта огурцов, обязательно приготовьте по этому. Именно по этому рецепты огурцы кладут в хот-доги, в бургеры и так далее во всеми известных фастфудах. Огурцы получаются хрустящие, очень вкусные, яркие по цвету, желтенькие, куркума сделает свое дело. Я пользуюсь фигурным ножом, можно обычным ножом нарезать, вот такими кусочками, где-то по 3 мм толщиной. И тонко, и толсто не режьте. Получаются вот такие кружочки. Попробуйте, приготовьте на пробу одну банку. Все подготовленные огурцы убирают в сторону. Огурцы, как только приготовили, они не имеют особого вкуса. Им нужно дать настояться хотя бы неделю, и все, они очень вкусные. Все огурцы подготовила. У меня вот такие мелкие луковицы, берите одну большущую. Если луковица очень большая, тогда можно ее нарезать четверть кольцами. У меня лук мелкий, поэтому я нарезаю пол кольцами в пару миллиметров толщиной. И точно так же сейчас подготовлю весь лук. Лук перекладываю к огурцам, и его нужно так немножко помять, чтобы он пустил свой сок. Главное не переусердствовать, чтобы не получилось из лука каша. Беру соль крупную, пищевую, поваренную, она у меня без всяких добавок. Едированная соль, экстра соль, ничего не подойдет, с антислеживающими компонентами также. Берите обычную соль. Соль я беру 3 столовые ложки. Весь список продуктов вы найдете под видео. И все хорошенечко перемешиваю, так чтобы соль попала везде. Перемешаю огурцы и оставлю их так постоять при комнатной температуре на 3 часа. Пусть огурцы хорошенечко пустят сок. Всем зрителям хочу сказать спасибо за лайки, за комментарии. Все вижу, все читаю. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход новых видео и узнавать об этом первыми. Все оставляю на 3 часа. Спустя 3 часа огурцы выглядят вот так. Сколько много сока они выделили. У меня на канале есть огурцы более сладкие, эти я буду делать чуть слонее. Поэтому сразу же я откладываю в дуршлаг огурцы, но третью часть огурцов я оставлю. Уберу их в кастрюлю и от соли я их промывать не буду. И вот этот рецепт огурцов мне нравится больше, когда чуть-чуть больше соли. Третью часть огурцов убрала отдельно сразу в кастрюлю, а вот эти все оставшиеся огурцы я промою под холодной проточной водой. Смою всю соль. Промытые кусочки огурцов я перекладываю теперь в эту же большую кастрюлю к тем огурцам, которые с солью. Беру отдельную кастрюлю, а можно все сразу же готовить в той кастрюле вместе с огурцами. У меня стакан на 250 мл белого сахара. Воды питьевой 250 мл. Перца черного горошком 1 чайная ложка. А перца душистого горошком пол чайной ложки. Куркумы я добавляю 1 столовую ложку, можно взять чайную. Один лавровый лист и этого достаточно. Яблочного уксуса 6% беру 200 мл. И сразу включаю вытяжку, открываю окно, потому что это будет запах еще тот. Добавляю уксус, все размешиваю. Сюда нужно добавить одну столовую ложку семян горчицы. У меня где-то чайная, а вы смотрите по своему вкусу. Очистила 4 огромных зубчика чеснока. Чеснок я буду нарезать тонкими пластинками. Чеснок в кастрюлю. У меня три штуки зонтика укропа, и я снимаю все семена. С семенами укропа получается вкусно. Маринад я перемешиваю и кастрюлю отправляю на плиту, доведу его до кипения. Все закипело, и маринад отправляю к огурцам. Кастрюлю с огурцами отправляю на плиту. Будем слегка огурцы варить. Конфорка у меня самая большая и огонь средний. Огурцов потом станет меньше, огурцы уже закипели. И с момента закипания огурцы будем варить ровно 3 минуты, помешивая. Огурцы очень быстро меняют свой цвет, пусть вот так вот варится. А аромат еще тот стоит. Я поставила и банки, и крышки стерилизоваться, все должно быть стерилизованное. Огурцы я перемешиваю снизу наверх, чтобы они все равномерно проваривались. Практически уже все готово, огурцы и лук стали желтыми от куркумы. И в горячие банки сразу же раскладываю огурцы, заливая рассолом. Маринатом заливаем под самую крышку, чтобы не появилась там никакая плесень. Банки закрываю стерилизованными крышками и закатанные банки переворачиваем вверх дном. Сверху укутываем одеялом и так даем постоять до полного остывания. А потом убираем на хранение. У меня эти огурцы хранятся в квартире, в шкафу ничего с ними не становится, можно убирать в темный сухой погреб. 
У меня эти две банки по 950 мл, и эти огурцы как раз хорошо туда вошли, и рассола хватило как раз. Обязательно готовьте, я надеюсь, что я вас смотивировала на такую заготовку в зиму. Огурцы пикули очень вкусные, я думаю, что многие их уже готовили, знают этот рецепт. Всем до встречи в комментариях, в новых видео, всем удачи и пока-пока.